Hallo, herzlich willkommen auf dem Nico zur Kanal. Hier, das ist das einzige Würzmittel, das du in Zukunft noch brauchen wirst, behaupte ich jetzt mal. Shio Kochi, ähm, dieser würzige fermentierte Reis, der darf wirklich in keinem japanischen Haushalt fehlen, denn damit kannst du Fleisch super zart machen. Du kannst damit Gemüse auf die Schnelle fermentieren in wenigen Minuten bis wenigen Stunden. Du kannst es als Salzersatz verwenden und damit den Salzkonsum um bis zu 70 Prozent reduzieren. Ja, und außerdem ist es verdauungsfördernd, ähm, probiotisch für eine gesunde Darmflora und enthält über 30 Aminosäuren. Ja, äh, Shiokochi selber zu machen ist wirklich ziemlich einfach. Vorausgesetzt du hast Reiskochi, solltest du noch keinen Reiskochi haben, dann ähm, verlinke ich hier oben mal das Video dazu, wie du Reiskochi selber machen kannst, beziehungsweise hier unterhalb vom Video in der Infobox. Ja, und das gesagt, würde ich sagen, ich zeige jetzt einfach erstmal, wie du Shio Koji selber machen kannst. Und danach zeige ich dann noch äh, ein paar Verwendungsmöglichkeiten dafür. Legen wir los, machen wir unseren eigenen Shio Koji. <lacht> Ja, ich habe hier 100 Gramm reis -Koji und 30 Gramm Salz in der Schüssel zusammen vermengt, bis der reis -Koji, ja zerbröselt ist. Ja, und dann geben wir das beides zusammen in ein Schraubglas. Füllen das mit Wasser auf, bis alles bedeckt ist, verschließen das Glas und lassen den reis für sieben Tage zu shio -Kochi fermentieren. Das einzige was wir machen müssen ist das Glas jeden Tag zu öffnen und alles einmal umzurühren. Und wenn das alles gut gelaufen ist, dann sollte dein Shiokochi nach 7 bis 14 Tagen eben so ausschauen. Man kann glaube ich ganz gut sehen, die Reiskörner haben sich relativ aufgelöst. Da ist ordentlich was passiert. <lacht> um den Shiokochi nachher leichter verwenden zu können, ähm, püriere ich mir den hier jetzt im Mixer schön fein, fülle den mir wieder ein Glas ab und dann kann man den im Kühlschrank bis zu 10, 12 Monate aufbewahren, habe ich gehört und gelesen. Kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil so alt ist er bei mir noch nie geworden. Also mag durchaus sein. Das kannst du gerne ausprobieren, aber ich glaube, der wird nicht so alt. Also, weil er vorher aufgebraucht wurde. Da kommen wir gleich mal zu einer meiner favorisierten Anwendungsweisen, ähm, Fleisch marinieren und zart machen. Man sagt, pro 100 Gramm Lebensmittel soll man 10% Shiokochi verwenden, also in dem Fall einfache Rechnung 100 Gramm Fleisch, 10 Gramm Shiokochi. Dann vermischen wir das alles schön, decken das Fleisch ab und lassen das für 24 Stunden im Kühlschrank marinieren. Und da sind wir jetzt schon am nächsten Tag. Ich werfe mir hier mal den Grill an, als erstes, um nachher die Steaks zu grillen. Und bis die Glut soweit fertig ist und schön durchgeglüht, ist noch jede Menge Zeit, um eine andere Anwendungsweise für den Shiokochi auszuprobieren. Und zwar das Ganze als Salzersatz zu verwenden. Und ich nehme mir hier dafür jetzt mal grünen Spargel als Beispiel den ich mir einfach nur ein bisschen zurechtschneide und natürlich wasche vorher <lacht> und dann zurechtschneide und dann mariniere ich mir den hier in der Schüssel mit Shio Koji. Man sagt zwei Esslöffel Shio Koji pro Teelöffel Salz. Das musst du halt ausprobieren, also Geschmäcker sind unterschiedlich. In jedem Fall habe ich vor, den Spargel jetzt in der Pfanne kurz anzubraten. Ja, 
Ja, das habe ich nicht nur vor, das habe ich auch gemacht natürlich. Und ähm, genau, das geht relativ schnell. Also ich habe jetzt hier diesen asiatischen grünen Spargel natürlich. Klar, der ist relativ schnell da. Ja, das dauert keine fünf Minuten. Und fertig ist der wunderbare Kochi-Spargel. Ja, während ich den Spargel gemacht habe, hatte ich dann schon mal das Fleisch auf den Grill gelegt. Wenn man Fleisch mit Shiokochi mariniert, ähm, dann kann man sagen, dass die Enzyme dem, im Shiokochi das Fleisch sozusagen ähm, ein wenig vorverdauen. Also zumindest werden die Eiweiße in kürzerkettige Aminosäuren umgewandelt und dadurch bräunt das Fleisch beim Grillen oder beim Braten wesentlich schneller. Darum muss man Fleisch, das man mit Shiokochi mariniert hat, ähm, beim Braten oder beim Grillen wesentlich häufiger wenden. Aber dann ist das so zart, sage ich dir, und der Geschmack ist so nussig, das ist unfassbar. Also das, ich kann wirklich nur sagen, ausprobieren, mega lecker. Kommen wir gleich zur nächsten, zur dritten Anwendungsmöglichkeit für den Shiokochi. Und zwar ist das Gemüse fermentieren. Die Regel von 10% funktioniert hier nicht ganz so, weil wir müssen das Gemüse so weit einlegen, dass es mit dem Shiokochi bedeckt ist. Ich habe jetzt hier als Beispiel grüne Bohnen genommen, habe mir die 5 Minuten blanchiert, lege die in den Shiokochi ein und lasse die für 4 Stunden im Shiokochi zu sauren Bohnen fermentieren. Ja, und während die Bohnen fermentieren, kommen wir schon zur vierten Anwendungsmöglichkeit. Ich mache mir hier ein veganes Basilikumpesto. Ich habe jetzt hier Thai-Basilikum verwendet. Du kannst jeden Basilikum verwenden, den du bekommen kannst. Und gebe den hier zusammen mit 50 Gramm Möhren, 30 Gramm Walnüssen, 2 Knoblauchzehen, 2, 3 Esslöffel Öl und 4 Esslöffel Shiokochi in das Glas und püriere mir den schön fein. Ja, und dann ist noch ganz kurz Zeit, um einen Shio-Dip zu machen aus Shiokochi, schwarzem Sesam, ein paar Chiliflocken, kurz verrühren. Ja, und fertig ist der Dip für die grünen Bohnen. Ja, und wenn man dann von den Steaks und vom grünen Spargel noch nicht satt ist, dann kann man... Ja, dann kann man natürlich noch die fermentierten Bohnen genießen, hier mit dem Shiokochi-Pesto oder mit so einer Shio-Soße mit schwarzem Sesam und äh, Chiliflocken, ja. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, die ganzen Anleitungen gibt es nochmal zum Nachlesen auf meiner Homepage. Der Link dafür ist hier unterhalb vom Video in der Infobox. Und ansonsten wünsche ich jetzt erstmal guten Appetit, wünsche viel Spaß beim Ausprobieren. Und ja, Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefallen hat, sei so lieb, lass mir einen Daumen nach oben da oder einen Daumen nach unten, wie du magst. Wenn du den Kanal Nico Stanjezock noch nicht abonniert hast, dann sei so lieb, abonniere meinen Kanal Nico Stanjezock. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ja. Und ansonsten sage ich jetzt einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Shio Kochi machen.